こんにちはインターナルモノローガンの正人です、えっと、本日はですねちょっとアングルも変わったんですけどえー、っと今日前回買ったですねこの辞書、えー、マッコーリーコンサイスティクショナリーですねこれを使ってですね、えー、僕は実際どのように勉強してきたかっていうのをですね、まあ、再現、まあ、19年前ですかねえー、っとまあ勉強してたんですけどその英単語ですね辞書を使って、まあ、あの時はオックスフォード辞書なんですけどオックスフォード大学の辞書を使ってやったんですけど、まあ、そうどういうふうにえー、英単語を勉強してたかって、も実際にこう再現ビデオじゃないですけども、そんな感じでこうちょっと勉強をですね、していこうかなと思います。<笑>現在ですね、<笑>やってるとこは、まあ、E ですかね。の E の、E かやっていこうかなと思うんですね。どういうふうにやっていくかっていうことは、まあ、簡単に言うとですね、まあ、こう、まあ、塗り絵って言いますかね。わからない単語をこう塗り絵していってですね、えー、どのぐらい単語量、えー、知ってる単語っていうのがどのぐらいあるかっていうのをですね、まあ、全部でこう収録語彙が30万トンで2000語なんですけどまあどうでしょうねこうそのうちの<笑>まあ7060まあ半分でもいいので知ってればすごいかなって思うんですけど、まあ、今のところまあ 80% 平均ぐらいで、えー、知ってる単語があるっていうことで、まあ、かなり、えー、パフォーマンスとしてはいいのかなっていう感じがしますちょっといいよですねやっていこうと思いますでこれですねまずこんな感じでえー、っと、まあ、each。そうですね。each can, まあ、わかりますね。each other.、うん、each way bit. うーん。まあ、のとこ、そうですね。知らない単語はないですけど、まあ、その、early n o u n c e I don't know. I never heard it. early n o u n c e What, what does it, what does it mean? s not sure. wild flower of the e r i e family. うん。okay. yeah, ma. earn. earnest. うん、earning, ear phone, ear、うん、plaque, earring, ear shot, earth, earth bone、まあ、ところどころやっぱこうオーストラリアの辞書なんでこう、うんまあ、オーストラリアならではの言語とか、まあ、こうオーストラリアのホリデーとか文化的なもんとかあとアボリジニーですねこ,うこちらの原住民原住、まあ、そのアボリジナルの人たちの言語とかですねアボリジナルの人が使ってる英、まあ、単語と特別なこうえー、ボリジに化したような単語っていうのも載ってて、まあ、非常に面白いかなと思いますでで結構ねあとは日本語のカタカナ用語が結構入ってるっていう感じ、まあ、その弁当とかですねまあその柔道とかですねなかなかこう面白いかな、まあ、たまにこうなんかなんだろう使わないなっていうなんかもう変わったね日本語も入っててまあ本当にこんなのうんオーストラリア人が知ってて意味のあるのかなってまあまあ辞書なんで、まあ、皆さん読んでるとは限らないんですけどまあちょっとね、こう、面白い単語が入ってって、面白いなっていう。イースタンデーライトタイム。これサマータイムですね。イースタで。うん。イースタナー。イースタン・グレイ・カンガルー。うん。アラージ・グレイ・グレイシュ・カンガルー・ウィッド・レッダー・ウォーリー・ファー。マーコ・パス・ギガナトゥス、ウィッチ・インハビッツ・フォレスト・アウッドラン・エリアズ・メイン・ラン・イースタン・ストラリア・アタスマリア。The males may reach 1.8 m e t e r in height and measure 2.5 m e t e r from muzzle to tail tip. E bike. Yeah, e bike. I like e bike. But although I've never tried e bike before,、uh, because in Canberra there are a couple of、uh, nice bike shops, and、uh, you know, it's,、um, there are a couple of bike shops、uh, selling e bike, which is electric bicycle.、Um, yes.、Yeah, so, Some of my friends,、um, you know, it's, yeah, it's、uh, really eager to,、um, <clears throat> to ride an e bike、um, at the weekends. But actually, I've never tried, so but actually, I'm very interested in,、um, in riding an e bike. Maybe in the future, I'll try. I'm not sure. <clears throat> at the moment, I'm, you know, I'm,、uh, I'm an avid you know, MTP biker,、uh, biking, and also road bike as well. So, I memorize the new words that you want to memorize. So just, just try to stick to your head.、Um, in order to memorize、uh, those words, what you try to do is to make sure、uh, you read, you read the you know, definitions and the example sentences、uh, thoroughly. And then、uh, just reading, reading, reading many, many times, like, like ondoku, read aloud. And、uh, maybe try to use those words for your you know, self talk, like talking to yourself. Because for me,、um, I'm always、uh, trying to、uh, 
like talk to myself uh, using using these new words. Um, <clears throat> yeah, as, as I as I've already demonstrated before, and uh, yeah, that's yeah, I think that's the way it is. You know, in order to maximize the possibility of of uh, acquiring new words uh, in a in a in an effective way. <clears throat> so, so, for example, this one using eccentric. Um, yeah, one of my friends uh, the other day um, went to, uh, to a shopping mall in Canberra, and uh, he he uh, he almost tried to grab or uh, seemingly uh, you know steal um, a product. And uh, when I when I saw him, oh my gosh, so he's crazy, and he I don't know his attitude, you know, I mean towards um, towards um, the purchase of uh, products or something like that. And it's very strange because his intention is to um, almost steal um, a product that he wants to uh, buy. Um, yeah, it's, uh, it's kind of uh, eccentric, you know, his attitude is eccentric or he has the uh, sense of eccentricity or something like that, if you want to use a noun phrase. Um, yeah, so eccentricity is noun. Eccent eccentricery, it's a uh, adverb, right? So yeah, so now when I when I look at the dictionary, I always make sure. Um, actually, the first of all, I'm not trying to memorize you know, immediately because it's not possible, right? So uh, when I read dictionary, I try to read it, read it through, and then um, and across the book, and then maybe uh, in a few days later. Um, yeah, I just I just try to use those words. Um, just talking to myself, uh, or maybe if I have a chance to uh, talk to native speakers, um, of course I give it a shot um, to practice myself and also um, to show off my vocabulary or a new sentence or my use of new grammar as well um, to to a native speakers, um, which is really um, a good way. Uh, for me to uh, to practice myself and to maximize the possibility of getting new words in a more effective way, right? <laughs>